നമസ്കാരം എസ് എസ് എൽ സിയിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ പീരിയോഡ് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പീരിയോഡ് ടേബിൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം തന്നെ പീരിയോഡ് ടേബിളിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ പീരിയോഡ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എലമെൻസിനെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ടേബിൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ ഹീലിയം പിന്നെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ പീരീഡുകൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കറങ്ങുന്ന നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാതകളുണ്ടാവും ഈ പാതകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിൽ എത്ര ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഷെല്ലുകളുണ്ടാവും നമ്മളവ കെ എൽ എം എൻ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഷെല്ലാണെങ്കിലോ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് എൽ അതുപോലെ എം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേതും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തേതും ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ലുകളാണ് ഓരോ ഷെല്ലിനും ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കെ ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും കെ ഷെല്ല് പ്രധാനമായിട്ടും അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ അതായത് എന്നിന് വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നിന് വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇലക്ട്രോൺസ് കെ ഷെല്ലിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും അടുത്തത് എൽ ഷെല്ലാണെങ്കിലോ എൽ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടു എൻ സ്ക്വയർ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾക്കൊള്ളാനാവും എം ഷെല്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എം ഷെല്ലിന് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും എൻ ഷെല്ലിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു പതിനാറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എത്ര തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ഇലക് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് എൻ ഷെല്ലിന് ഉൾക്കൊള്ളാനാവുക എൻ ഷെല്ല് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഷെല്ലുകൾ നമുക്കറിയാം കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് ഓരോ ഷെല്ലിനും ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സുകളുടെ എണ്ണം ഓരോന്നാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം മാറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഷെല്ലാണല്ലോ കെ ഷെല്ലാണ് അല്ലേ നമ്മളത് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ദിസ് ഈസ് കെ ഷെൽ എൽ ഷെൽ എം ഷെൽ തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി നോക്കുക ഈ നടുക്ക് കാണുന്നതാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏതാണ് കെ ഷെല്ലാണ് ഈ കെ ഷെല്ലിന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ കെ ഷെല്ലിന് ഉൾക്കൊള്ളാനാവും എൽ ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കാനാവും എം ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എം ഷെല്ലാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു പുതിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഇല എനർജി എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്തുണ്ട് എനർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കെ ഷെല്ലിലാണോ എൽ ഷെല്ലിലാണോ എം ഷെല്ലിലാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത് എനർജിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടും തോറും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടും തോറും എനർജി വർദ്ധിച്ചു വരും ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂക്ലിയസിനോട് എടുത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷെൽ എന്നുള്ളത് കെ ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറച്ച് എനർജി കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് കുറച്ചുകൂടെ അകലത്തിലാണ് എൽ ഷെല്ല് അപ്പോൾ എൽ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സുകൾക്ക് എനർജി കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി വർദ്ധിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത് എം എൻ ഷെല്ലായിരിക്കും എൻ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനായിരിക്കും ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഏറ്റവും മിനിമം എനർജി ഉള്ളത് ആർക്കായ
അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കെയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൽ ഷെല്ല് വന്ന് ഫില്ലാവും അതായത് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോമ ടു എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോറിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ക്ലോ ക്ലോറിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ കെ ഷെൽ ഇതുപോലെ ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫില്ലാവും എൽ ഷെല്ല് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫില്ലാവും അപ്പോൾ രണ്ട് എട്ടും പത്തായി ഇവിടെ പതിനേഴാണ് ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തായതുകൊണ്ട് ഒരു ഏഴ് അവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നു ആ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എം ഷെല്ലിലേക്ക് വന്ന് നിറയും ഇതാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഓരോ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സുകളുടെ എണ്ണം നമ്മളിങ്ങനെ കോമായിട്ട് എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു മെത്തഡോളജി നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അതാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കെ ഷെൽ അടുത്തത് എൽ അടുത്തത് എം അടുത്തത് എൻ നമുക്കറിയാം ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കെ ഷെല്ലായിരിക്കും കെ ആണ് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ എനർജി എന്താണ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസിന് ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി ഉള്ളത് എപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കെ ആയിരിക്കും എനർജി ലെവൽ ഏറ്റവും കുറവ് അത് അത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേഷൽ കേഷലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് ന്യൂക്ലിയസിനോട് വളരെ അടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ന്യൂക്ലിയസിന് ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ മേൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു ആകർഷണ ബലം ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേഷലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് എവിടെ ആയിരിക്കും കേഷലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് മേലിലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ എൽ ഷെല്ലോട്ട് വരുമ്പോൾ എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൽ ഷെല് കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറത്തോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എൽ ഷെല് കുറച്ചുകൂടെ ദൂരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എൽ ഷെല്ലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കെ ഷെല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി കുറവായിരിക്കും നമ്മളപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അട്ര അട്രാക്റ്റീവ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയസിന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മേലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് കേഷലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേഷലിലാണ് കാരണം കേഷലിലാണ് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഈ ഫോഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും എവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള എൽഷെല്ലിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതും കേക്കാളും കുറവാണ് എല്ല് അതായത് എൽഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സിന് മേലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കേഷലിനുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഈ എം ഷെല്ലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ എം ഷെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ കുറയും അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകലങ്ങളിലേക്ക് ദൂരേക്ക് പോകും തോറും ഇലക്ട്രോൺസിന് മേലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറങ്ങി വരുന്നു പക്ഷേ എനർജിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് എനർജിയുടെ കാര്യം നോക്കുക എനർജി ഇലക്ട്രോൺസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത് എവിടെയാണ് എൻ ഷെല്ലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് എനർജി ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കെ ഷെല്ലാണ് കെ ഷെല്ലാണ് ഏറ്റവും എനർജി കുറവ് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലാണ് ഏറ്റവും എനർജി കുറവ് കെക്കാളും കൂടുതലാണ് എത്ര എവിടെ എല്ല് എല്ലിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്ന് വലിയൊരു എനർജി ലെവലാണ് എം എമ്മിനേക്കാളും വലിയ എനർജി ലെവലാണ് എൽ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസിന് കൈവരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എൻ ഷെല്ലിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനിയാണ് സബ്ഷൽ എന്താണ് സബ്ഷൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സബ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓരോ ക്ലാസ്സിനെയും ഓരോ ഡിവിഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആറാം ക്ലാസ്സിൽ
എന്നിലാണെങ്കിൽ നാല് സബ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എസ് പി ഡി എഫ് എൻ ഫോർത്ത് ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ നാല് സബ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഇത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് അവിടെ എസ് എന്നൊരു ഡിവിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലിലാണെങ്കിലോ അവിടെ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഡിവിഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും എമ്മിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും എസ് പി ഡി എന്നിലാണെങ്കിൽ നാല് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ എം ഷെല്ലിലെ പി സബ്ഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കും ത്രീ പി എന്ന് എഴുതും കാരണം എം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഷെല്ലാണ് പി സബ്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ പി എന്ന് പറയും നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പത്ത് ബി ആർ സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എം തേർഡ് ഷെല്ലിലെ പി സബ്ഷൻ അപ്പോൾ ത്രീ പി എന്ന് എഴുതും ഫോർത്ത് ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഫോർ എസ് എന്ന് എഴുതും ആണല്ലോ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലെ ആദ്യത്തെ എസ് സബ്ഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ടു എസ് എന്ന് എഴുതും എല്ലാം അവിടെ വരത്തില്ല നമ്മൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ ടു എസ് എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ടു പി എന്ന് എഴുതും ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ എസ് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക വൺ എസ് എന്ന് എഴുതും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പേരുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഷെല്ലിൽ ഡി സബ്ഷനാണെങ്കിൽ ഫോർ ഡി എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ഇനി ഓരോ സബ്ഷനിലും ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ എണ്ണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് നോക്കുക എസ് സബ്ഷനിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാനാവൂ എസ് സബ്ഷനിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാനാവൂ എസ് രണ്ട് അതായത് എസ് എന്ന് കെ ഇപ്പോൾ കെ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് എസ് സബ്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രമേ അതിന് ചേർക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ കെയിൽ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് സബ്ഷനിൽ കെയിൽ ആപ്പാട് എസ് എന്നൊരു സബ്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസിന് ആപ്പാട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാനാവൂ അപ്പോൾ കെയിൽ എത്ര എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും രണ്ട് പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും എല്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരിക എല്ലാണെങ്കിൽ എസിനകത്ത് രണ്ട് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ എസ് സബ്ഷനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും പി ആണെങ്കിലോ പിയിലെപ്പോഴും ആറ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും ആറ് ആറ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എസിലെപ്പോഴും രണ്ട് പിയിലാണെങ്കിൽ ആറ് ഡിയിലാണെങ്കിൽ പത്ത് എഫിലാണെങ്കിൽ പതിനാല് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എസിൽ എസ് സബ്ഷനിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പി സബ്ഷനിൽ എപ്പോഴും ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിയിലാണെങ്കിൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എഫിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ സബ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും എല്ലിൻ്റെ തന്നെ പിയിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസും വരും അപ്പോൾ എൽ ഷെല്ല് മൊത്തം എത്ര കാണും ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും അടുത്ത് എം ഷെല്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എം ഷെല്ല് എങ്ങനെയാണ് എം ഷെല്ലിൽ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും ഡിയിലാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ എം ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ശരി ടെൻ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് എം ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസാണ് അവിടെ വരുന്നത് എം ഷെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എം ഷെല്ലിൽ എസ് എഫ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും പിയിലാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും ഡിയിലാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിയിലാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും എഫിലാണെങ്കിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും എഫിലാണെങ്കിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എത്രയാണ് ആൻസർ മുപ്പത്തിരണ്ട് തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക ഇത് തന്നെയാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് എല്ലിൽ എട്ട് എമ്പിൽ പതിനെട്ട് എന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഷെല്ലിനെയും നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലുകളാക്കി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ ഷെല്ലിനെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സബ്ഷെല്ലുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ എസ് സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എസും ഒരു പിയും ഉണ്ടാവും മൊത്തം എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും തേർഡ് ഷെല്ലാകുമ്പോൾ ഒരു എസും ഒരു പിയും ഒരു ഡിയും സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൊത്തം പതിനെട്ട് 
ഫോർ എസ് വരാം ഫോർ പി വരാം ഫോർ ഡി വരാം ഫോർ എഫ് വരാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാലാമത്തെ ഷെല്ല് പി സബ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ഫോർ എഫ് ത്രീ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു പോസിബിൾ ആണോ ത്രീ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ല് പോസിബിൾ ആണോ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഏതൊക്കെ വരും ത്രീ എസ് വരും ത്രീ പി വരും ത്രീ ഡി വരും ത്രീ എഫ് വരത്തില്ല കാരണം അത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് മൂന്ന് സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ല് മൂന്ന് എസ് പി ഡി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ ത്രീ എഫ് അവിടെ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ത്രീ എഫ് എന്നൊരു സബ് ഷെല്ല് പോസിബിൾ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സബ് ഷെല്ല് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ് ഷെല്ലിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ ഷെല്ലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ പ്രതിഭ പഠനാലയത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ച